Hallo und herzlich willkommen. Heute bringt mir als Anfänger im Made trinken die Eva bei, wie man richtig ja, den Made trinkt. Ich denke, ich habe einige Fehler gemacht und hoffe, dass ich heute sehr, sehr viel lerne und den Geschmack noch, ja, den Geschmack noch verfeinert. Das ist wirklich sehr, sehr interessantes Getränk und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Viel Spaß dabei! Raus aus EU. Genau, wir haben jetzt hier unseren Matebecher. Wir haben uns eine Scherbe ausgesucht. Wir brauchen jetzt ungefähr drei Viertel voll mit Scherbe. Drei Viertel? Ich habe Oder nur, glaube ich, bloß mehr. die Hälfte genommen. Sogar mehr wie drei Viertel? Okay. Also sagen wir mal drei Viertel. Drei Viertel, glaube ich, muss gut klappen. Okay, danke schön. Und diese Scherba ist äh, ein bisschen... Diese Scherba ist also eine Scherba Compuesta, heißt die. Ja. Das heißt, es sind noch Kräuter mit drin. Kräuter. Hat ein bisschen anderen Geschmack. Wer jetzt den Mate so nicht so gern mag, der hat im Supermarkt eine große Auswahl. Kann sich da... Oder auch gerade für den Anfang. Für den Anfang, genau. Dann schmeckt das Ganze nicht so bitter. Ich hatte schon in Deutschland mit Mate angefangen, da habe ich aber in, in Teebeuteln so ein, war, glaube ich, 50 Prozent Mate und dann irgendein Kräutermix noch mit mhm. drinnen. Aber das ist was komplett anderes wie hier. Ne? Genau, genau. Also wir, wir schütten den jetzt so auf eine Seite und halten natürlich die Hand hin, dass es nicht rausfällt. Und dann kommt unser kaltes Wasser, das wir hier haben, in das Loch sozusagen rein. Und es ist wichtig dann, dass es, eine, dass es ein paar Minuten so stehen bleibt. Damit sich das mit, mit Wasser voll saugt. Genau, die Scherbe saugt sich mit Wasser voll. Und es ist deswegen, muss das kaltes oder lauwarmes Wasser sein, damit es nicht verbrannt. Also man sagt, die Scherbe verbrannt und dann nimmt es der, den Geschmack. Dann haben dann. wir keinen Geschmack mehr. Und wird es dann bitter oder, oder nur einfach kein Geschmack? E eher, dass es kein Geschmack. Bitter wird es, wenn du das, ähm, wenn du das zu lange stehen lässt. Ne? Ich, es gibt ja, man kann den ja stehen lassen und dann nach ein paar Stunden wieder trinken, aber dann schmeckt es erstmal richtig der erst, bitter. Der erste bitter, weil es alles rausgezogen ist, aber dann kann man es weiter trinken? Oder wie lange lässt man das dann drinnen in der Tasse? Man, man, man kann es weiter trinken oder was man auch macht, ist ein bisschen um die um die Bombiche herum das raus, ja. rausschmeißt und nochmal eine frische. Eine frische, dann hat man so einen Mix genau, ähm, genau. drinnen. Ja, beim grünen Tee ist es ja auch so, dass man kein heißes Wasser am Anfang nimmt. Ist es dann, dann ähnlich? Genau, ich glaube, das hat äh, eine ähnliche Funktion, dass sie es eben nicht, äh, das Kraut, also es das heißt ja hm. auf Spanisch Scherba, dass es nicht verbrannt wird. Ne? Ja. Ja, und das ja. schmeckt mir wirklich dann den krassen, bei grünen Tee weiß ich schmeckt man den krassen Unterschied, wenn der zu heiß ist, ist er wirklich bitter und schmeckt einfach nicht. Da kriegt man dann niemals einen Zugriff zum grünen Tee und sagt, bah, genau, der genau. muss weg. Genau, so, so ist es bei Mate auch. Hast du nicht äh, mal gesagt, mich ein Arzt mit Mate, ähm, wenn man zu heiß ist, äh, wenn man ihn zu heiß macht, ist es auch gesundheitsschädlich? Genau, für die Schild Schilddrüse ist es äh, schädlich, wenn man zu heißes Wasser, deshalb hier in dem Thermo, ne? In der Thermoskanne haben wir Wasser, das wird fast gekocht und dann kommt aber immer noch ein bisschen, also so viel, das ist ein bisschen Geschmackssache, ne? weil manche mögen den gern sehr heiß trinken und manche nicht so. Also ich mache immer so viel kaltes Wasser dazu. Ja. Was ich jetzt mache, wenn der schon ein bisschen steht, dann schütte ich von dem schon mal ein bisschen auf, ah. weil man sagt auf Spanisch, der, der der Mate trinkt auch Mate. Das wird eben alles am Anfang aufgesaugt. Ne? Ja, das stimmt. Das ist noch komplett trocken und das Wasser ist schon weg. Also da, wo wir jetzt das Wasser reingeschüttet ah. haben, da kommt jetzt die Bombisha rein. Ne? Müssen wir ah. vorsichtig rein. reinstecken. Reinstecken. Und gucken, dass es gut nach unten. Bis runter? Bis Ganz? runter, genau. Bis runter drücken ein bisschen. Ah. Schön nach unten drücken. Okay, und ein genau. bisschen schräg ist. Okay. Genau, genau. Gut, und so ein kleiner Hügel da. Der Hügel, der muss da bleiben, genau. Den mache ich auch manchmal mit der Hand. Dann bringe ich den wieder in Ordnung. 
Und dann kommt das Wasser hier rein. Das sieht ja mein Anfängerhügel. Sieht sehr gut aus. <lacht> und oben alles trocken. Oben alles trocken und da wollen wir Dankeschön. das kalte Wasser reingeschüttet haben, kommt jetzt das heiße Wasser rein. Und Und jetzt trinkt man ihn Sehr direkt. Gut. Ja, sehr gut. Der, der wird direkt getrunken. Jetzt genau. trinkt man ihn direkt. Genau, und weil sonst, äh, sonst wird es bitter. Wenn du den stehen lässt, dann, dann ist er nicht mehr genießbar. Und mit dem Griff an der Kanne, ist ganz schön, ist eigentlich cool. Fühlt sich auch praktisch. ein bisschen heimisch an. <lacht> genau, die ist ein bisschen größer. Deshalb kann man die nicht so gut anpassen. Ne? Genau, ja, die, kann man, die ist leichter, ja, die ist mhm. kleiner. Die ist ein bisschen größer, das ist schon für meine großen Hände auch schwierig. Es okay. kommt darauf an, ob man alleine in Mate trinkt, äh, alleine an den Strand sich setzt und Mate trinkt, dann ist die praktisch. Und wenn man aber den, den Mate teilt, wie ja üblich ist, dann darum braucht man eine größere. Und eine bessere. Genau, ne? also ich würde jetzt so viel Mate trinken, bis ich den perfekt finde oder bis ich den sehr gut finde und dann gebe ich den weiter, dann reiche ich den weiter. Ne? Bis du ihn deinen Gästen anbieten kannst, sozusagen, vom Geschmack her. Genau, ja. genau, genau. Die manchmal ist er noch nicht so heiß oder manchmal ist er zu heiß. Dann warte ich ein bisschen. Geht oder es nur von der noch Hitze? Mal, schütte noch mal Wasser nach. Ich kann auch noch mal kaltes Wasser nachschütten, ne? wenn, der, wenn der zu sehr brennt. Das Kriterium ist aber nur Hitze oder ist dann auch, ähm, ändert sich nach dem dritten Mal, wenn man trinkt, dann auch der Geschmack? Wird er nicht so stark zum genau, Beispiel? Genau, genau, natürlich. natürlich. Okay. <lacht> Vielleicht nicht gleich nach dem dritten, aber er, er wird jedes Mal ein bisschen weniger ja, stark. Ja, klar, weil viel Koffein dann... Genau, das, man, man sagt Matein, das ist wie Koffein. Okay. Wer abends mal den ersten Mate trinkt, wird es merken. <lacht> Man merkt schon, wenn man dann auch kontinuierlich trinkt oder so, aber das ist ähm, ja nicht so wie Kaffee, so puff, sondern ja, eher schleichend, so, so, uh. Ich finde, genau, ich finde Martein angenehmer als ja. Koffein, es macht nicht so nervös, oder? Ja, genau, äh, genau, nicht so, wenn man so, vor allem zu viel vom Kaffee getrunken hat. Genau, dann genau, puff und dann genau, und ich finde es auch für den Magen äh, bekömmlicher. Den Tee generell, als, ja, mh. und Mate genau. dann, ja, das genau. Kaffee ist dann, ja. vor allem, wenn man ihn dann ohne Milch trinkt, wie ich. <lacht> so, wie findest du jetzt den Mate? Ich finde ihn, ich finde ihn lecker. Ähm, ich finde es super als, als Einstieg auch, die Sorte, ähm, dass man nicht gleich so den kompletten, kompletten Kick hat. Aber ich würde mich freuen, ähm, auch noch vielleicht, du hast ja auch am Anfang gesagt habt, ähm, das ist diese ganz starke Sorte, auf die freue ich mich am meisten. Die. Ja. <lacht> Aber das die, werde ich dann sehen, ob ich mich dann immer noch freue. <lacht> genau, die trinken die Gauchos oder die... Okay, die die ist auch äh, eine günstige Scherbe, also es hat auch manchmal mit, mit dem Finanziellen zu tun, ne? weil es wird ja jeden Tag Mate getrunken, das mhm. macht was aus. Ja. Ähm, Genau, und die ist einfach, das werde ich von Udo Waschers immer wieder gewarnt, wie stark die ist. Sie ist sehr stark. Es gibt auch, manchmal steht drauf, Suave, ne? die sind dann etwas bekömmlicher. Die ja, Eva, du hast gemeint, ähm, der wird dann teilweise mit äh, fünf, sechs oder zehn Leuten dann rumgereicht. Und da verliert er dann an Geschmack. Wie genau. verhindert man das, beziehungsweise was machen die da? Genau, wenn ich jetzt äh, mehrere Leute habe und nach zwei Runden würde ich den ein bisschen umdrehen, dann nehme ich die Bombisha raus. Normalerweise darfst du die Bombisha nicht bewegen, ne? das ist ganz wichtig, ja. da kriegst du auch Ärger. Also wenn du den trinkst, dann nicht an die Bombisha gehen, sondern einfach nur trinken und den Mate wieder zurück. Also wenn ich den von dir bekomme, nehme ich genau. einfach bloß da unten, geh hin. Trinkst den und gibst den wieder zurück. Ich wenn wieder ich jetzt dann. aber äh, schon ein paar Runden getrunken habe, dann nehme ich die raus, vorsichtig, und drehe. Also dreh das Loch ein bisschen auf eine andere Seite, ne? so dass ah. von, der, von der Trockenen ein bisschen was nach unten fällt und die Nase geht ein bisschen nach oben. Ah, jetzt. Das muss man ein paar Mal üben. <lacht> da gibt es Leute, die es sehr lange in die, sehr in die Länge ziehen können. Oder man kann dann natürlich auch irgendwann einen neuen wieder machen. Ne? Das ist Geschmackssache. Ach, und dann wandert man sozusagen man rum. Man wandert ein und bisschen rum und man könnte auch noch mal ein bisschen Scherber ein bisschen rausmachen und noch mal eine neue. 
Nur dann ist es wichtig, dass ich nochmal erst lauwarmes oder kaltes Wasser aufschütte, ne? Ah, dass ich okay. die nicht verbrenne, die, die erst. Okay. Ja. Und die, das ist aber typisch Uruguay jetzt halt gerade eben so mit den Teilen und alles drum. Und dann ist es in Argentinien auch so? Ähm, das kann ich dir nicht genau sagen. Äh, was ich weiß, dass das mit dem Hügel ist hier sehr wichtig. Ist es in Uruguay der Hügel? Und das glaube ich, ist es eher Personensache. Es, es gibt Leute, die teilen Neon Martin nicht. Die mögen das nicht. Ne? Ah, okay. die, die bieten dir den nicht an. Und dann, auch dann in auch du, das Uruguay schon. Das ist jetzt genau, halt das gibt es in Uruguay auch. Ich würde aber sagen, selten. Seltener. Selten ist es so, genau. Ja. Was ich auch noch kenne als Unterschied ist, dass die Uruguayos auf der Straße sind mit Mate, also den auch mit wohin nehmen. Das sagt man von den Argentinern, dass die das auch nicht so machen. machen sie nicht also so. hier das typische. Ah, das ist dieses, ja. Genau, wenn, ich, unterm wenn ich mit der Kanne so durch Uruguay laufe, werde ich auch immer auf Spanisch angesprochen. Genau. Die, also da denken die, ich gehöre dazu. Ähm, vielleicht gehöre ich es auch irgendwann. Ähm, Mate ist so der erste Schritt der Integration, oder? Genau. Genau. Ah, nee, Spanisch lernen, oder? Spanisch lernen, Mate trinken. Wäre gut, ja. Genau. Gehört zusammen. Gehört zusammen. Gehört zusammen. Genau. Eva, dann möchte ich mit meiner Thermoskanne unterm Arm mich sehr herzlich bedanken bei dir Danke für die dir, Einweisung. Ich glaube, dass ich jetzt halt, ja, den Genuss auf jeden Fall weiter verfeinern kann und es da echt schon ein bisschen eine Kunst und eine Kultur dahinter steckt. Also vor allem die Kultur. Und wenn man sich in Uruguay auf die Kultur einlassen möchte, gehört das auf jeden Fall dazu, oder? Ich sage es immer wieder, ähm, ich empfinde die Uruguayos als solidarisch und ja. ich finde auch, das ist ein, ein schönes Ritual, ne? ja. weil Mate wird geteilt. Also ich kann natürlich auch morgens zu Hause alleine Mate trinken, aber typisches wird geteilt in einer Runde getrunken und finde ich was sehr Schönes. Super. Ich sage vielen Dank und bis bald. Und wie macht meine Frau? Ah, das schaut blöd aus. Servus. Und denkt daran, abonnieren, teilen, liken und bei Fragen kommentieren. Saludos.